ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ യൂണിറ്റ് സെവൻ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഭാഗമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് അത് മുഴുവനായി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ടു സോൾവ് ദി ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആദ്യമായി എന്താണ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബി പ്രോസസ്ഡ് പ്രോസസ് ചെയ്ത ഒരു ടേബിളിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബാർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈ ചാർട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കൺസെപ്റ്റിനാണ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി നെറ്റിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാങ്കിങ്ങിനുള്ളത് പോലെയോ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വരുന്നത് പോലെ വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഡി ഐ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല നോട്ട് ടു ഈസി നോട്ട് ടു ടഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ശരിയാകണമെന്നുള്ള വാശിയിൽ ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നതിലല്ല കാര്യമുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം ശരിയാക്കുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് നിന്നോ ഒരു ചോദ്യം ശരിയാക്കിയാലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും മറ്റ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ശരിയാക്കുവാൻ പ്രോപ്പറായ തയ്യാറെടുപ്പോടെ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇല്ല എന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും പഴയ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ടേബിളാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് മാത്ത് ഓപ്പറേഷൻസും ആവറേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറില്ല ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നാല് പ്രധാന കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും കുറെ നമ്പറുകളുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ആ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എത്ര നമ്പറുകളാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് ആ കിട്ടിയ സമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അതാണ് ആവറേജ് എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ നാല് സംഖ്യകളുടെ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പമുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പേപ്പറും പേനയും തൊടാതെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേഴ്സൻറ്റേജുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പെർസെന്റേജ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്ന അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് പെർസെന്റ് നൂറിൽ എത്ര അംശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർസെന്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ക
നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഡി ഐയിൽ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കീ വേർഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ കാണാം പിന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ അൻപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് അമ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും ഈ ടേബിളിലെ അഞ്ച് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുകയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഇനിയും ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് ശതമാനം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എൻജിനീയറിംഗ് കുട്ടികൾ എട്ട് ശതമാനം പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൗ മെനി ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് If the proportion of males and females is the same for the faculty as for the whole university. ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? How many female students are there in the faculty of performing arts? Performing arts ഇൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? അതോടൊപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ ഫാക്കൾട്ടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും റേഷ്യോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള അതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണ്. അതായത് ആൺകുട്ടികൾ 82 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികൾ 48 ശതമാനവും. നമ്മുടെ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഈ ട്വന്റി സിക്സ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഇവിടെയാണ് ശതമാനം നമുക്ക് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നൂറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് നാലിലൊന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് നൂറിന്റെ പകുതി അൻപത് അൻപതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ നാലിലൊന്നാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറ് ആറായിരം അതിന്റെ പകുതി മൂവായിരം ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ശതമാനോട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആയി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടാൻ നൂറ് പത്താക്കാൻ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൂടി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ഒരു ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതുമാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർസെന്റേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ പേപ്പറും പേനയും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെർസെന്റേജുകൾ വളരെ വേഗം മനസ്സിൽ തന്നെ അക്യുറസിയോട് കൂടി കണ്ടെത്താനാകും ഇത് ഒരുപാട് സമയം സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അറുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പേപ്പറിൽ എഴുതി ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സമയം തികയില്ല എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മൂവായിരം പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അതേ റേഷ്യോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അമ്പത് ശതമാനം മൂവായിരത്തിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പകുതി അറുപത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതാണ് അൻപത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും കുറവാവണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി രണ്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കുത്തിടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതോടൊപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുക വീണ്ടും മുപ്പത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സപ്പോസിംഗ് ദ നമ്പർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡബിൾസ് Keeping
കൂടിയ എണ്ണം എത്ര കുട്ടികൾ കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എട്ട് ശതമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എജ്യൂക്കേഷനിൽ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ നാനൂറ്റി എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റാറിന്റെ പകുതി നാപ്പത്തെട്ടാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് കുട്ടികളാണ് എജ്യൂക്കേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് ആദ്യം എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് ടേബിളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മുപ്പത് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് നമ്മുടെ നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഉത്തരം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സീഡിംഗ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓരോ തവണയും അത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എത്രയാ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു അമ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു അൻപത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ നാല് ശതമാനമായിരിക്കും മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ്റി എൺപത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എക്സീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തതാണ് ചോദ്യം നാല് ഇഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആർ ഫീമെയിൽസ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ത്രീ റിമൈനിങ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓൾ ടുഗദർ വിൽ ബി അഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അഞ്ച് ഫാക്കൽറ്റികളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണെന്നും ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പെൺകുട്ടികളാണെന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലൂടി എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മൊത്തം മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളാണെന്ന് ടേബിളിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ മുപ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളും നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ എത്തും ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ റിമൈനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എഡ്യൂക്കേഷനിലും പത്തൊൻപത് ശതമാനം സോഷ്യൽ സയൻസിലും ഉള്ളവരെ കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് പതിനാല് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും നാല് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപതുമാണെന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഈ അവസാനത്തെ അഡീഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനേക്കാളും നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൂടുതലുള്ള ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് കാണാം എത്ര കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാമോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ പരീക്ഷ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏത് ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നന്നായി പഠിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ
ഈ വീഡിയോകൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ കിട്ടുവാൻ തീർച്ചയായും ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നല്ല ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂട്ടു